Simulismix Entertainment wana kuletea Duka Raro Duka la Roho sehemu ya 27 mwandishi wa simulizi akiwa ni Frank Masai Mr. Director Owen nikiwa nyuma ya Mike nikiendelea kuifanya kazi yangu vyema kabisa ni simulizi Mix Entertainment waondoa usika wa kuku katika uandaaji wa simulizi na waondoa walionipa jukumu ya kutenda kazi hii ni ifanyayo hata sasa. Tulipo kwa tumeishia katika sehemu ya 26. Ni pale Pinto na Tino wanatumwa na The Shadow kwenda kumwangamiza Frank na kundi lake na kishamaliza kazi hiyo. Basi waende wakawamalize na hawa na lobo na gani kwa kushindwa kazi iliyokuwa imepewa. Frank na kundi lake hawajui hilo kwamba wa vipanga wametumwa. Lobo na Gana wanalifahamu. Lakini Lobo anamwambia Gana, sio na wasiwasi, wale kwa Masai hawapiti. Maongezi kati ya Gana na Lobo yaliendelea hivi. Huyu ni Gana hapa. Sawa, hajawahi kushindwa lakini angalia uwezo wa kina Pinto. Angalia watu waliowaondoa ni tofauti sana na na aliowaua Masai. Tuna, tuna na Pinto walipata kazi gani katika mauaji yao? Wao ni watu wa kumendea tu. Hata mimi waniweze. Kwani ni watu wa kusubiria mtume wao watoke sehemu ndio wamvamie. Lakini mimi nakupa taarifa kuwa ndani ya masaa 24 au siku kadhaa wewe umefanya hivi au vile usipofanya na ku Robo aliweka ishara ya kuchinja shingoni kwa kutumia kisu chake. Kwa hiyo wewe hawakutisha hata kidogo. Gana akamuuliza Robo. Watanitisha nikutana nao uso kwa uso ila tukioendana watakufa hao mapema tu. Robo aliongea. Unadhani masaa atafanikiwa kuwazima? Gana akauliza. Uzuri wa Masai ana vitu vingi alivyowazidi wale wale wanatumia silaha za moto na vitu vyenye ncha kali. Masai ni mkali kwa vyote hivyo. Pia Masai anaweza mapigano ya ana kwa ana na anaweza kuwinda pia. Vitu ambavyo hao Pinto na Trina wanavyo kwa mmoja mmoja. Lakini tatizo la hao watu wa The Shadow hawana mbinu za kisheria. Masai akisema nitakuwa hapo dakika moja ijayo basi jiandae kumpokea. Hawa hawana sumu hizo akikutana na Trina atacheza naye kwa visu na mapanga. Pinto hawezi hayo. Akikutana na Pinto atacheza naye kwa bunduki na bastoli. Unadhani nani atashinda? Lobo akampa ufafanuzi ya kinifu gani? Ndio maana za shadow kwa watuma wote wawili. Unadhani Masai atapona? Lobo akajibu. Masai hajui kama watu hao wanakuja. Hilo ni tatizo kubwa sana na atapata shida kuwazuia. Lakini angekuwa anajua kwamba anakuja, angewazuia huko huko kwao. Kwa hiyo tumwambie au unajua akifa wale si tutapona. Yana acha uoga. Ile si vita yetu. Subira malizana na kina Masai ije zamu yetu. Tutacheza na sheria tu. Watoto wadogo wale wala hawana tatizo. Na Masai namjua tangu zamani sana nimesoma naye na kupambana naye. Acha uoga tu. Lobo aliongea kwa kujiamini. Okay. Ila Masai asipo wawa na hawa, nitamua mwenyewe. Na hapa kwa Mungu, bahati yake, tumeshasimamishwa. Lobo akawa mtu wa kutabasamu kwa maneno yale ya Gana. Hadisi zao zikaishia hapo. Gana akatoka kwenda kuvuta sigara. Lobo akabaki kitini, akaendelea kunoa kisu chake. Wiki moja mbele uwanja wa ndege wa Dar es Salaam. Ndege binafsi lakini kubwa kiasi ikatoa katika uwanja ule kwa mbwembo zake zote. Pembeni iliandikwa Petri, yani Pinto na Trina. Na kulembwa na langi za kijeni na nyekundu, langi ambazo zinapatikana kwenye bendela ya Italia na Mexico. Hakuna aliyejua maana ya neno Petri kwa hapa Tanzania. Hivyo waliacha ndege ile itulie ndipo waangalie wageni wake. 
Baada ya dakika tano za ndege ile kutua wakashuka vijana wa kizungu wawili wakiwa wamevalia suti nyeusi na makoti makubwa juu yake. Yule ambaye alitazama huku na huko kabla hajatoka pale mlangoni na kumpisha wanyuma yake ambaye naye macho yake yakaitazama nchi ya Tanzania vema. Akavaa miwani yake nyeusi na kisha akaanza kushuka katika ngazi ya ndege ile gari. Wakiona mabegi yao kila upande, wakafika sehemu ya ukaguzi na kuyatupia mabegi yao kwenye vifaa maalum vya kukagulia na wao kupita kwenye mlango wa ukaguzi bila wasiwasi. Mabegi yalipita salama ila wao walivopita taa nyekundu iliyoambatana na mlio wa atali kwa pamoja vilitoa ishara kwa watu wale kwambeba vitu vya fiume. Oh, it's my belt. Ni mkanda wangu. Pinto aliongea huku akivua mkanda wake wenye bako ni kubwa kama wapendavyo kuvaa wa Mexico wengi. Akaweka juu ya meza ya idala ile na kupita tena lakini bado sauti ile na taa kile vilitoa ishara tena. Pinto akamwangalia Trina kwa macho ya kumpa taarifa ya jambo fulani. Wale wana idala ya uhamiaji wakaweka mikono yao kiunoni kwa kutazama bastola zao tayari kwa kuwaweka chini ya ulinzi. Oh, Petri, welcome in Tanzania. Sauti kutoka kwenye mlango wa kuingilia uwanja wa ndege ilisikika na mara polisi na wanaidara wote walisimama wima kama wapo kwenye gwalidi la jeshi. Alikuwa ni mheshimiwa rais wa nchi ya Tanzania akiwa kanyosha mikono yake na kuwakumbatia Pinto na Trina mmoja baada ya mwingine. Hawa ni wageni wangu jamani. Mkoona taarifa zao kwa nitakuja kuwapokea. Laisi akawauliza wanaidala ya uhamiaji na wote wakatulia tuli huku vichwa vyao vikiwa chini. Okay guys, let's pass in VIP doors. Sawa vijana, tunaenda tukapita kwenye mlango maalo. Laisi akawachukua Pinto na Trina na kuanza kwenda nao kwenye mlango wa watu maalum huku nyuma mabegi yao yakiwa yamebebwa na wafanyakazi wa nne waliokuja na rais. Ili baki sakuna chache tuangamize watu wako. Pinto alimwambia rais kwa Kiingereza cha shida wakiwa ndani ya gari maalum waliopanda watu watatu tu rais akiwa ndio adelea. Ah, nilichelewa kidogo tusamani sana. Rais aliomba msamaha na wote wakaupokea macho ya Pinto na Trina yakawa kwenye vyo vya gari walilopanda wakilishangaa jira Dar es Salaam. Baada ya saa moja rais alikuwa amewakaribisha Pinto na Trina katika ikulu na moja kwa moja akaongozana hadi chumba maalum kwa ajili ya maongezi. Kwa taarifa nilizopata masaa yanaonekana sana mida ya usiku katika maduka Mlimani City. Sasa mkianza pale nadhani mtapata nyama yenu bila wasiwasi. Si mnamtaka mzima tu. Nadhani atawasaidia sana kwenye upelelezi wenu. Rais akaongea kwa tabasamu pana akidhani watu wale wapo kwa ajili ya kumkamata Masai kumbe kumwangamiza. Mlimani City ipo wapi? Trina aliuliza huku akitoa miwani yake na kumwangalia rais kwa macho yake ya kawia na kung'aa kama ya paka. Mtawapa dereva watembeze ili mpajue kote huko. Rais aliongea huku akijichekesha chekesha. Fanya sasa hivi. Trina akaongea na kuvaa miwani yake tena kisha akagemea kochi. Rais akanyanyua simu yake na kupigia akaongea kwa Kiswahili na kumpa maelezo mtu aliyempigia baada ya dakika mbili akaingia jamaa kavalia suti ya kupendeza akapewa ugeni aliyoitiwa na kuondoka nao Trina na Pinto walitazama eneo zima la Mlimani City wakalichola sehemu zote muhimu na baada ya kumaliza wakamwomba mwenye wao awatafutie hoteli kwenye hadhi ya maeneo yao ndipo wakapeleka kwenye hoteli ambayo walipoiona walikubali bila neno. Wakalipia kwa pesa za kimarekani na kuchukua chumba cha juu ambacho waliweza kuona mengi ya chini kwa kutumia vifaa vyao. 
labda upande wenyewe kunda malocha walisha hamia kwenye nyumba ya Lisa baada ya kuhamia siku mbili mbele nyumba yao ya kivule ikavamiwa na mapelelezi waliowaagizwa kuwasaka lakini kwa bahati mbaya wakawakosa bado waliendelea kucheza na mitambo yao na kama hawakuwa lele mama katika kusaka kinachoendelea kitu ambacho walikikosa ni ujio wa Pinto na Trina ambao walishajiwa kuwa Masai anapenda sana kwenda Mlima City usiku kwa ajili ya kununua mahitaji ya nyumbani lakini pia zawadi kwa Martina ambaye bado alikuwa hamtaki baba yake Lisa Masai alimuita mpenzi wake mida ya saa mbili usiku hiyo ni baada ya siku nne za Trina na Pinto kufika Tanzania Abe sweetie Lisa alitika huko anakimbilia alipo Masai. Naenda mlima Nisitima na moja kuchukua mazaga ya hapa. Okay baby, lakini na hiyo suti yako hara hara usikupokoe nyuko. Lisa alitania kwa ile suti ya Masai ambayo alitoka nayo Italia. Hakuivaa tangu kipindi alipoharibu mipango ya gani. <laughs> Ama kitu kama hicho. Masai akamwikishia mpenzi wake anakumpa busu dogo la shavuni. Okay, bye sweetie. Lisa alimwaga. Masai alitoka katika chumba kile na kupita sebleni ambapo pia aliwaga rafiki zake kama alivyomwambia Lisa. Saa tatu Masai alikuwa amegesha gari lake nje ya maduka ya Mlimani City na kisha akavaa kofia yake ambayo haikuendana na suti. Alifanya hivyo ila asijulikane na watu. Hasa ukizingatia Masai anatafutwa kwa udi na ovongo. Akiwa ameanza kuchagua hiki na kile mle dukani, wazungu wawili ambao walionekana ni wapenzi waliingia wakiwa na mabegi makubwa sehemu ya mapokezi kisha kuchukua vitololi maalum ya kubebea bidhaa na kuanza kwenda kuchagua kwa vitakavyo wakasogea hadi karibu na Masai kisha akawa anacheka na saa nyingine kwenye na ndemi zao Masai hakuwatambua na wala kuwafuatilia akawa anaendelea kuchagua bidhaa zake wazungu wale wakaanza kuchagua bidhaa upande wa kushoto na Masai upande wa kulia. Hivyo wakawa wamepeana migongo. Masai akasogea mbele kidogo na kisha akachagua kioo cha kujiangalia. Akakitazama na kujaribu kwa kujiangalia. Akajiona ndevu zake alizozifunga ili asijulikane. Akatabasamu na kuanza kukirudisha kile kile. Lakini kabla hajakishusha, alimuona yule mwanamke wa kizungu nyuma yake akiwa kakamata panga fulani lenye makali pande zote na alikuwa akalinyanyua juu tayari kujishusha katika kichwa cha Masai. Itaendelea. Mhm. Mziki huo. Usikose sehemu ya 28 kushuhudia mpambano mmoja haujawahi tokea na huu ni kati ya Frank Masai Trina na Pinto. Ndio mziki umeanzia hapo. Hicho kiso kipo juu kinashuka kichwani mwa Masai. Masai ataweza kujiokoa kutoka kwenye kiso hicho. Na nini kitaendelea ikiwa atakatwa watajiokoa? Ana taibuka mshindi katika mpambano huu. Sehemu ya ishirini na nane itakuwa na majibu ya sintofamu hii na nyingine nyingi zinazozidi kujitokeza katika simulizi hii ama mpaka tunafika mwisho kutakuwa hakuna sintofamu hata moja bali utaelewa kila kitu kilichoendelea katika simulizi yetu Luka Barua